प्रीमियम परफ्यूम ऑयल शामरित्तो लैक्स परफ्यूम सो ज्यादा ही शुंदर शुभा शीतो तक बहु खान जुड़े नोटों लैक्स परफ्यूम एकों सेंट्रल सैंडलेस शादे शोर ऑफ एमोन राबे बहु खान प्रदर्शन शवाई का उन्होंने जाना थी प्रथम वालों ऑनलाइन नियम में तो आज उन लैक्स कैफे लाइबे आपने तो शंके आते हैं मैं मौसम में मौसम प्रति दिन कर्म तो आमदे शंके आते हैं नोटों नेक्स्ट जोन होती थी प्रति दिन ही किंतु आमदे नोटों नोटों होती थी क्षेत्रे एक टिकूरे जीवन एक गाल पोथा के जब कि भावे तीनी आश्चर्य आज के ये तारोका हुए उठले कारण प्रति के ये जार्जर क्षेत्रे तीनी तारोका ये आ तीन एक खून चालूचित्र ओबीनेट्री मुल्लों तो नाई का अमरा जाके बोली दर्शक अमदर आज के ओती थी चालूचित्र ओबीनेट्री एवं रित्तो शिल्पी तमा मिर्जा शागो तो प्रथम आलो लैक्स कैफे लाइबे क्या बना चाहे जे बिशाय तो अनेक बिशे गरम गरम खबर आमी बोला तेरे के बरे मुचकी हाशी मुचकी हाशी ना ठीक तमो मिर्जर बी है ये बंग छाई में आज के चौथ दो ही में आम्रा इखने एक्शन के शाती में अच्छा शाती में बी होलो ये बंग आठ बोध है मार्चे हुए चिलो अच्छा एक तू बीए गॉल पोटा शूनी नॉर्मली जेटा है जेट तारो तारो करा जखोन बीए करें दुजोने मुन्थ एक तरफ प्रेमो मौज शंपोर को थाके प्रोनॉय है तार पड़े गिर बीए ते गोरा है किंतु तावा मिर्ज़ जखे तो आगे बड़े भी नो आम्र जेटा शून्य चीज़े आगे को खोनो दुजोने शामना शम्नी देखा हो तीनी अब उसे फेसबुक के शुभ आदेश आम देख के देखते पाचे हैं देख चुके बाद देख बे प्राय शात मास आगे आम देख फेसबुक के आम देख एक तो कुछ कॉमन फ्रेंड्स के माध्यम में पोरी चाहे तार पर थे के आम्रा आठ मास पोरे हो के हम देखे थे पोरी चाहे तो शाह शात मास शात मास शात मास रुको ये पोरे हम लोग के देखे � तो आम्र हस्तहस्ते बोली जाए आम्र शे पुरोनो दिने अच्छी जे शोमाय आश्ले फेसबुक चिलो ना वीडियो चिलो ना मानुष चिठी लिखे प्रेम करतो बना देखे प्रेम करतो तो आम्र देखते शे रकोम मने वो जोखन ऐश्चे आशा पर जोखन आम्र दिजन दिजन के देखे थी मने ए जे मोमेंट एक ना मने इटर बोझानो जावे ना जैक्टर मनुष्य के मुझे तो छोवी ते ही देखे थे एवं तो कौन थे के हमने डिटरमाइन जे हमने बीए कर बाम रा शंकर कर बो इट्स नॉट लाइक जे मने एमुनो को तो है जे हस्त हस्ते जे देखा गला मैं अनेक मोटा देख लो ओ ओ शुंदर ना बामी शुंदर ना तो उनके आमदर आमदर जे कमिटमेंट तब पढ़े वो आश्लो आशा पढ़े शादी दिन पढ़े वो ओरा शो शादी दिन पढ़े चलो जार कथा चलो टिकट ओ भाभे करो चलो हुट करे शादी दिन पढ़े वो आबर आरो शादी दिन जोनो आबर नोटन करे टिकट कोल्लो आर हॉटअप करे बोला जाए जब एक तो एक तो आमारो इच्छा चिलो ओरो इच्छा चिला चाहता हूँ लेकिन हमरा बीए टा करे फिल्म बुकी ना कारण वो आवार आज ते पर भी दिसंबर है ये बहुत छोटे दिसंबर दिसंबर है सो शेप पर जोन तो क्या हमरा उबेट करवो बाकी करवो तो आमर बड़ा मुँह बाबा मैं अमी क्यों बोल बो मैं अम बड़ा मुँह डाकी हिशामेर बड़ा बो मैं जो बोला क्या मतलब हॉटअप करे शौकल बोला है ना तुम अंदर बीए दिए दी बो बीए करो तब पर तो हमारा हिशाम चला जावे ये रकम तब पर शौकल बोला हॉटअप करे बड़ा मुँह आमर अम्मू के फोन कर लें करे बोल लें जे काल के हुलुत काल के बीए तो हमें एकांतिक तो धोते ओके आमी ताके वो जो कहीं देखी शेयर आम के मेर मौत है इसने हो कॉलेज मेर मौत तो नामी तर मेर यामी ना मौत बोल रहा नामर जेला सा जो नामी मेर मौत हो बोल रहा नामी तर मेर अच्छा लगता है तो बड़ो आपु मेजो आपु छोटा आपु तीन जोनी तीन जोनी आम के मेर मौत देखें बट आमी मेजो आपु मेर मने इट कल के बीए हो बे उधर शब्द प्रिपरेशन नैन अप अच्छा आमिर को मैं तो सुने थी बाहर हेडलाइन देखे थी न्यूज़ जर अमन क्या हमारे प्रथम आलोते ही न्यूज़ जर चिलो जे नाइक जोर कोडे नाइकर बीए ये रुको मैं हेडलाइन चिलो तो इटर आश्चर्य विषय टा की जे जोर कोडे नाइकर बीए इटर तो प्रथम आलोचन 
আচ্ছা থাক ওইভাবে प्रिपरेशन নিয়ে আসিনি আমি একবার ভাবি যে আচ্ছা আমার ক্যারিয়ার সবকিছু আচ্ছা এখন বিয়ে করব না করব না তো বুঝলাম যে দুজনে কান ধরে যে বিয়ে দিয়েছেন তিনি হলো নিশিয়াপ দুজনে কান ধরে আমাদের একটা বিয়ে দিয়েছেন যে তোমাদের বিয়ে করতে হবে তোমরা বিয়ে করো সো দ্যাটস দ্য থিং লাভ স্টোরি আমরা যেটা দেখি যে তারকারা কোনো প্রবাসীকে বিয়ে করে এরপর একেবারে প্রবাসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে তো তমা মির্জার ক্ষেত্রে কি এমন সম্ভাবনা আছে যে আপনি চলে যাবেন আচ্ছা যেটা হলো প্রবাসে বিয়ে করে उगान्डा से उगान्डा चले जाब बुझ जगह ना তো ইটস লাইক দ্যাট ও যদি উগান্ডা থাকে আমি ওর সাথে উগান্ডা গিয়ে থাকব ও যদি বাংলাদেশে থাকে আমি ওর সাথে বাংলাদেশে থাকব ও যেখানে থাকবে আমি ওর সাথে সেখানে থাকব আচ্ছা তাহলে সে কি তার যিনি যাকে তিনি বিয়ে করেছেন তার সহধর্মিনী তিনি একজন তারকা তো সে তো তারকার সুবাদে কানাডা থেকে এসে বাংলাদেশেও থাকতে পারেন যেহেতু তাকে ভালোবেসে তিনি বিয়ে করেছেন একজন ছেলের কেন ছেলে সব ছেলে আসতে হবে মানে ছেলে কেন আমি ওটাই বলতে চাচ্ছি যে একজন ছেলে মেয়ে কেন এই এই জায়গাটা কেন কম্প্রোমাইজ করতে হবে যে এই চোখে কেন দেখা হয় যে ইস একটা মেয়ে তো কম্প্রোমাইজ করছে ছেলেটা করছে না इट्स नॉट लाइक दैट ওর ওর ওখানে সবকিছু সেটেল হলো আর বিয়ের পরে এটা আমাদের নিয়মই চিরাচরিত নিয়ম হয়ে আসছে যে একটা মেয়ের বিয়ের পরে সে তার স্বামীর কাছে গিয়ে থাকবে থাকবে সেখানে থাকবে তো সেখান থেকে তো যেটা চিরাচরিত নিয়ম ওই অনুযায়ী তো আমার ওখানে যাওয়ার কথা ওর আসার কথা না আচ্ছা আমরা একটু শুনব যে আপনার যেটা বলেছিলাম আমি প্রথম একদম ইন্ট্রোতে যে বাগেরহাট থেকে নাচের সূত্রে ঢাকায় এসেছিলেন এবং তারপরে প্রথম চলচ্চিত্র প্রায় 9 বছর আগে আপনার আমি ঠিক মনে করতে পারছি না নামটা যদি হয়ে থাকে যে বলো না তুমি আমার হ্যাঁ হ্যাঁ বলো না তুমি আমার এরকম কোন একটা নাম ছিল তো সেই চলচ্চিত্রের পরে আরো অনেকগুলো চলচ্চিত্রে আপনি কাজ করেছেন নদীজন চলচ্চিত্রে আপনি পার্শ্বচরিত্রে আপনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তো এই যে লম্বা একটা সময় আপনার চলচ্চিত্র জগতে কাজ করা আপনি আসলে কতটুকু সন্তুষ্ট আপনার নিজের কাজ নিয়ে এই প্রোগ্রামে আমি আরো একবার এসেছি তখন আমি বলে গিয়েছি যে কিছু যদি নাই পেতাম তাহলে তো এতদিন থাকতাম না অনেক আগে চলে যেতাম অন্য কোনো প্রফেশনে চলে যেতাম কারণ আমি আমি এডুকেটেড গার্ল সো আমার 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 জায়গা থেকে আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমি যে কোনো প্রফেশনে আমি চলে যেতে পারি তো এখানে আছি ভালো লাগা ভালোবাসা সম রেসপেক্টের জায়গাটা তো আছে তার সাথে অনেক মানে যুক্ত হয়েছে যে প্রাপ্তি এখান থেকে আমার প্রাপ্তির জায়গাটা অনেক বেশি তো যেহেতু এখান থেকে অনেক কিছু পেয়েছি ভালোবাসা পেয়েছি নতুন একটা ফ্যামিলি পেয়েছি নাম বলেন যশ বলেন খ্যাতি বলেন যেটার জন্য আজকে আমি এখানে বসে আছি প্রথম আলোতে বসে আছি তো এই সব কিছু তো চলচ্চিত্রের জন্য চলচ্চিত্রের এই জায়গাটার জন্য এখানকার মানুষের জন্য এই তো সো অনেক পেয়েছি আমি বলবো না যে আমি আমার আমার যতটুকু এক্সপেকটেশন ছিল তার বেশি পেয়েছি কারণ আমার মনে হয় যে আমি বলতাম যে আমি শিশু শিল্পী হিসেবে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি কারণ আমি সব থেকে ছোট যে জাতীয় চলচ্চিত্র মানে এই এই ক্যাটাগরিতে আমি আমি যে সব থেকে ছোট যে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি তো এটা তো অনেক বড় পাওয়া অনেকে অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন এবং দেখা যাবে যে তাদের অভিনয়ের জায়গায় আমি আসলে খুবই নগণ্য খুবই ক্ষুদ্র বাট তারা তো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড चलचित्रे লয়ার তো মানে লাইক আমি তো এসেছি যখন আমি ইন্টারে পড়ি হুম হুম তো তখন তো লয়ার হওয়া পসিবল না 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 তারপরে যে জার্নিটা পরে আমি হতে পারতাম তো আমার আমার কমপ্লিটই হয়েছে এই বছরে মানে আমি ডিসেম্বরে কমপ্লিট করেছি ডিসেম্বরে আমার সেশন সব সাবজেক্টে করেছেন এলএলবি তে লস আছে লস কি করেছেন তো যেটা হয়েছে এর পরে তো আসলে এখনো ওই সময়টা আমি করে নিতে পারি না করবেন হ্যাঁ ওই प्रिपरेशनটা আমি নিয়ে নিয়ে যে আমি আসলে অ্যাডভোকেসি করব বা আমি কি এলএলএম কমপ্লিট করব কি করব ওই ডিসিশনটা আসলে নিতে পারি না বাট আমার ফ্যামিলি চায় আসলে এই জায়গাটা প্রফেশনের জায়গাটা থাকুক আমার আমার সাথে থাকুক আচ্ছা যেহেতু আপনার কথায় আমার যেটা মনে হয়েছে যে প্রবাসেই চলে যাবেন হয়তো হয়তো না এটাই বোধহয় বাস্তব একটু শুনেওছি যে কানাডায় চলে যাওয়ার কথা রয়েছে আগামী ডিসেম্বরে আপনার বিবাহ উত্তর সংবর্ধনা হবে তারপরে এই ডিসেম্বরে হ্যাঁ তো এরপরে কি ওখানে গিয়ে এই মানে লতে পড়ার আবার কোনো উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার কোনো ইচ্ছে আছে কিনা আমি আমি আসলে আমার যে নতুন পরিবার 
এই পরিবারটা এমনই মানে আমার আমাকে নিয়ে মনে হয় আমার থেকে তারা বেশি চিন্তা করেন আচ্ছা আমার যেটা মনে হয় যে আমার আমার জন্য কোনটা ভালো হবে আমি কি করতে যাচ্ছি এবং সাথে তো আমার আব্বাম্মু যাদের কারণে আসলে আমি এত এত দূর আসতে পেরেছি তারা তো আছেনি আমার মনে হয় দুই ফ্যামিলি বসবে আমি বসবো আমাদের সবার মতামত নিয়ে ওখানে যেটা ভালো হয় সেটাই করব ইচ্ছা আছে যে ওখানে গিয়ে পড়াশোনা আসলে এখান থেকে ওখানে ট্রান্সফার করা ক্রেডিট অনেক প্রবলেম আছে বুঝতে পারবেন যে এখানে অনার্স কমপ্লিট করে ওখানে গিয়ে আবার অনার্স করা ইটস ভেরি টাফ সো যেভাবে করলে ভালো হয় যেটা করলে ভালো হয় ওটাই করব। ছবিতে বা নানান জায়গায় কথা হয় আমার কানে আসে যে অনেক কিছু নিয়ে অনেক ধরনের কথা থেকে আমি যদিও একটু একটু বেশি ভদ্র অভদ্র ভাবে বলতে পারি না তারপর তারপরে বলি যে অনেকের এরকম আমার খুব কাছের মানুষের এরকমই আছে যে তোমাকে তোমা কেন বিয়ে করলো এত তাড়াতাড়ি হিসাবকে মানে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করলো কেন এটা অনেকের এই যে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে তো না করলেও না করলো পারতো হ্যাঁ তাহলে কি তোমা ওই যে বললাম যে আমি আমি খুব বাজেভাবে বলতে পারি না বাট বাজেভাবে যদি বলি যে তাহলে কি তোমা হিসামের অনেক ফিনান্সিয়াল জায়গাটা দেখেছে কি না তারপরে বয়সের ওদের আসলে বয়সের গ্যাপটা কেমন যেগুলো থাকে মানুষের সাধারণ মানুষের তো থাকে এবং আমি দেখলাম যে আমার কাছের মানুষেরও খুব বেশি কিউরিসিটি তারপরে হিসামের হিসাম কেন অনেক বেশি চুল রাখে না মাথায় আচ্ছা এরকম অনেক জিনিস আমার ব্যক্তিগত জিনিস নিয়ে অনেকের অনেক কথা আমি দেখি কিন্তু খুব কম মানুষেরই দেখি যারা এভাবে দোয়া করে যে হ্যাঁ তোমরা অনেক ভালো থাকো তোমরা অনেক সুখী হও তো যেটা হলো যে একজন অভিনেত্রী না একজন মেয়ে হিসেবে আমি মনে করি যে অনেক ছেলে আসলে একটা মেয়ের পেছনে ঘুরে বলেন বা একটা মেয়েকে পছন্দ করে তো সো তাদেরও অনেকের অনেক স্টাইলিস্ট তাদেরও অনেক হয়তো মাথায় চুল থাকতে পারে তাদেরও হয়তো অনেক টাকা পয়সা আপনি তাকে ভালোবাসেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আমরা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এটাই কথা যে আমরা দুজন দুজনকে অনেক অনেক ভালোবাসেন আমরা একটু কমেন্টস নিয়ে নিই কারণ অনেকেই যুক্ত হচ্ছেন তারা আবার আমার সঙ্গে রাগ করবেন দর্শক আমি আগে বলে নিই যে আপনারা আমাদেরকে দেখছেন প্রথম আলো অনলাইনের ফেসবুক পেজ থেকে এবং আমাদের প্রথম আলোর ওয়েবসাইট থেকে আপনারা আপনাদের ফেসবুকে আমাদের এই লাইভটি শেয়ার করতে পারেন তাতে করে কিন্তু আপনার বন্ধুরাও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন আর যদি তমা মির্জার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান বা কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে ঝটপট কমেন্টস করুন আমি অবশ্যই আপনার কমেন্টসটি পড়ব তার আগে একটু দেখে নিই যে কারা আমাদের সঙ্গে এর মধ্যে যুক্ত হয়েছেন সৈয়দ জাকির হোসেন যুক্ত হয়েছেন সাধন যুক্ত হয়েছেন ফেরদুজ জামান লিখেছেন ভালোবাসা নিবেন প্রিয় আপু সৈব আল হাসান যুক্ত হয়েছেন সালাউদ্দিন আহমেদ রবিন যুক্ত হয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে মালয়েশিয়া থেকে দেখছেন এম ডি নায়েম যুক্ত হয়েছেন রবি চৌধুরী যুক্ত হয়েছেন সিমি বিশ্বাস দেখছেন আমাদেরকে আসমা আলম দেখছেন কামরুল হাসান দেখছেন বাপ্পা কর্মকার দেখছেন সব কিছু আবার কি লিখেছেন আমি আসলে বুঝতে পারছি না মহিউদ্দিন রাতুল দেখেছেন এম ডি মনিরুজ্জামান মন তিনিও কমেন্টস করেছেন কে আ ইসলাম লিখেছেন গুড আচ্ছা অনেক অনেক নাম প্রতীক্ষা প্রীতি আমাদেরকে দেখছেন মান্নান তালুকদার লিখেছেন তমা মির্জার ড্রেসটি আমার পছন্দ হয়েছে ড্রেসটি আমারও ভীষণ পছন্দ হয়েছে আমি যখন তাকে এগোতে নিয়ে গেলাম তখন আমার আসলে খুব ভালো লেগেছিল ড্রেস ড্রেসটি আসলেই খুব সুন্দর প্রীতি সেন আমাদের দেখছেন মানসুরা জান্নাতি দেখছেন আলিম আল রাজীব লিখেছেন অনেক কিউট লাগছে আপুকে আসলে অনেক কিউট লাগছে সে সবসময় কিউট আচ্ছা জুনায়েদ মিয়া বলেছেন জাকিয়া বাড়ি মমোর মতো দেখতে এটিকে আসলেই মমো আপুর মতো দেখতে আমারও মনে হয় কিছুটা কিছুটা মনে হয় জাকিয়া বাড়ি মমোর মতো দেখতে আমি জানি না হয় কি প্রত্যেকটা মানুষের সাথে মানুষের কোথাও কোথাও না একটু চেহারার মিল থাকে এই জন্য মনে হচ্ছে আমরা আরও কিছু কমেন্টস দেখে নিই ফারহান আহমেদ ইভান লিখেছেন কেমন আছো আপু তোমার ছোট ভাই কার্ড পাঠাও বিয়ের কার্ড চেয়েছে যখন কার্ড করবো তখন পাঠিয়ে দিব আচ্ছা কৃষ্ণা দেখছেন আমাদের এই সেম শিপন হাবিব লিখেছেন আবারও একই একই কমেন্টস মামুর মতো দেখতে হ্যাঁ তানহা পারভিন অনেকে দেখছেন আমাদেরকে আমরা প্রত্যেকেরই পড়বো প্রত্যেকের কমেন্টস পড়বো বাবা এত কমেন্টস আচ্ছা নতুন ছবি কি আসবে জয় কুমার প্রশ্ন করেছেন আমি একটু শুনতে পারি যে নতুন ছবি আসবে কি না ছবি আচ্ছা কোন কোন ছবি আসার কথা রয়েছে আমার গহিনের গান আসবে হুম হুম গহিনের গান আমি ডাবিং ডাবিং করছি এখন আচ্ছা আচ্ছা এটা আশা রাখি ওটা কি সেন্সর থেকে ছাড়পত্র পেয়ে গেছে না ডাবিং ডাবিং কাজ চলছে তো বাকি মোটামুটি সব কাজই শেষ আশা রাখি এবছরই 
জুলাই আগস্ট হ্যাঁ এরকম দিকে হয়তো দর্শক হলে ছবিটি পাবে আচ্ছা এবং শুধু বাংলাদেশে না আমাদের পরিকল্পনা আছে যে অন্যান্য দেশেও ছবিটি যেন রিলিজ দেওয়া যায় আর এছাড়া কাটগড়া শরৎচন্দ্র করছি পাপ কাহিনী করছি পাপ কাহিনীর কাজ কতটুকু শেষ হয়েছে বেশ আলোচিত এবং আমরা বোধহয় আমাদের ক্যাফে লাইভে আরো কয়েকজনকে পেয়েছে যারা পাপ কাহিনীর সঙ্গে জড়িত কাজ করছে হ্যাঁ পাপ কাহিনীর কাজ আমরা করেছি 40% এখনো 60% বাকি বাকি আছে একটু ধীরে ধীরে হচ্ছে বাট এবারে ঈদে একদম সামনে ঈদ এখন ছিল রোজার মাস ঈদে কি কি কাজ দর্শক দেখতে পাবে আপনারা ঈদে আমার প্রিয়তম আমার প্রিয় মুক্ত থাকছে এটার সাথে আমি প্রতি বছর ঈদে নাটক করি এটা আমার যারা দর্শক তারা জানে যে একটা দুটো নাটক আমি করি নাটক টেলিফিল্ম একটা দুটো করি তো সেই জায়গা থেকে ইচ্ছা আছে যে একটা দুটো নাটক করব আচ্ছা এবং কথাও হয়েছে আর হলো মমতাজ মেহেদি যাচ্ছে টিভিসি स्थापना करें एकाधारे नृत्य शिल्पी चलचित्र अभिनेत्री টেলিভিশন অভিনেত্রী এবং উপস্থাপক এবং আজকে অতিথির চেয়ারে বসে আছে আমি তো ওই প্রশ্নে তো আসবই তার আগে একটু শুনবো যে কতদিন হলো এই উপস্থাপনার কাজ করার আমাদের ফাইভ মান্থসের মতন চলছে আচ্ছা কিভাবে আসলে এটার সঙ্গে যুক্ত হওয়া কিছুই না আসলে মমতাজের সাথে আমি কাজ করছি বহু বছর ধরে ওদের ব্র্যান্ড মডেল আচ্ছা আচ্ছা অনেক বছর তো মমতাজি এটা স্পন্সর করছে আমাকে সাত্তার ভাই যিনি মমতাজের সাথে সংশ্লিষ্ট উনি ফোন করলেন করে বললেন যে আপনি তো করবেন না মানে আমাদের সাথে আপনি তুই তুমি তুই মানে খুব ফ্যামিলি একটা রিলেশন তো আপনি তো করবেন না বাট আমার আমার খুব ইচ্ছা আপনি করেন এটা করলে খুব ভালো হবে তো আমি তো কখনো উপস্থাপনা তো দূরের কথা আমার আসলে এই সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই নেই এবং আমি অনেক অফার পেয়েছি কিন্তু আমার সবসময় এটা ভয় লাগতো কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা অনেক কঠিন আচ্ছা অনেক কঠিন তারপরে আমি যে আমার প্রোগ্রাম প্রডিউসার লিমা আপু ওনার সাথে বসলাম লিমা আপু সাথে বসার পরে না আমার তখন একটু ইচ্ছা হলো যে এই মানুষটার সাথে আমি আসলে কাজ করতে চাই হ্যাঁ তারপরে ফ্যামিলির দু একজন আমার কাছের দু একজন বন্ধু তাদের সাথে কথা টথা বলবে কেমন যেন একটু কনভিন্স হয় তারপরে প্রথম দুইটা পর্ব নিজেকে নিজে দেখে আমি হাসি যে এইভাবে আমি কথা বলেছি এবং তারপরে ডে বাই ডে অবশ্যই <laughs> <laughs> সময় খুব কম কারণ আপনি উপস্থাপক অনেক বেশি বিচক্ষণ হতে হবে অনেক সচেতন হতে হবে এবং সবসময় কুল থেকে তারপর কোশ্চেন করতে হবে এখন ডিপেন্ড করে যে আসলে কি ধরনের হ্যাঁ এটা এটা সম্পূর্ণ উপস্থাপকের উপর ডিপেন্ড করে সে কীরকম কোশ্চেন করবে আপনি আপনাকে আসলে কি প্রশ্ন করবেন মানুষ যারা তাদের সবসময় কিন্তু নাচের প্রতি অন্য রকম একটা আগ্রহ থাকে এটাই আমার প্রথম মেরিল প্রথম আলোর সাথে আমার 
জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং যদি খুব মান সম্মত খুব মান সম্মত এবং ওরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে আসলে প্রোগ্রামটাতে তো সেই জায়গা থেকে প্রথম আলোর বিকল্প কিছু নেই মেরে প্রথম আলোর তো সেখানে কাজ করে আমার অনেক ভালো লেগেছে আমি এখানে এসে রিহার্সাল করেছি এটা আমার খুব ভালো লেগেছে যে আসলে যারা কাজ করতে চায় তাদেরকে এসে রিহার্সাল করতে হবে এখানে তত্ত্বাবধানের জায়গাটা অনেক ভালো হ্যাঁ ডেডিকেশন না থাকলে আসলে সম্ভব না হসপিটালিটি অনেক ভালো সবকিছু মিলে আমার ভালো লেগেছে আচ্ছা যদি কানাডায় চলে যান এরপরে প্রবাসে চলে যান তাহলে আর এই যে তমা মির্জা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী আমরা কি আর তাকে কখনোই দেখতে পাবো না চলচ্চিত্রে বা নৃত্যশিল্পী তমা মির্জা উপস্থাপক তমা মির্জা এই যে এতগুলো মাধ্যমে আপনি কাজ করছেন তাহলে এই কাজগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে আর আমি যেটা বললাম যে আমার কাজের জায়গায় আমার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে আমার পরেই এটা নির্ভর করছে আমি আপনি কি চান আমি সেটাই শুনতে চাচ্ছি আমরা অনেকটা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি সময়ের পরে ছেড়ে দিয়েছি টোটাল আমার সিদ্ধান্তটা কারণ আমি যেটা শিখেছি আমার লাইফ থেকে আমার লাইফে সব কিছু হুটহাট করে হয় এই যে বিয়ে কোনো প্ল্যান নেই আগের দিন আমি জানি যে কালকে আমার বিয়ে হচ্ছে হলুদ হচ্ছে এরপর বিয়ে হয়ে গেল জামাই চলে গেল আমি শুটিংয়ে চলে আসি আমি আসলে কিছুই জানি না কোনো কিছুই প্ল্যান না এটা একদমই আল্লাহ যেভাবে চাচ্ছে সেভাবে হচ্ছে আমি তারপরে ছেড়ে দিয়েছি যদি আমার নসিবে বা আমার আমার ভাগ্যে থাকে যে আমি আবার এভাবেই কাজ করব তাহলে হয়তো কাজ করা হবে আর যদি না থাকে আমার কোনো দুঃখ নেই কারণ আমি খুবই পারিবারিক একটা মেয়ে খুব ফ্যামিলি খুব ভালোবাসি ফ্যামিলি নিয়ে থাকতে চাই এবং এখন আমার কাছে মনে হয় আমার পুরো পৃথিবী বা আমার পুরো ফ্যামিলি হিসাব আছে ওর ওর মতামত নিয়ে দুজনের জন্য যেটা ভালো হয় সেটাই করব অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অনেক কৃতজ্ঞতা আমাদের কাছে সময় দেওয়ার জন্য थैंक यू सो मच আমার অনেক ভালো লেগেছে বিয়ের পরে ফার্স্ট এইভাবে কথা বলছি প্রথমত আমার মনে হচ্ছে না আমার বিয়ে হচ্ছে একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন তারপর আমরা বিদায় নিয়ে পরে আড্ডা দেব হ্যাঁ দর্শকদের জন্য বলবো যে অনেক অনেক ভালোবাসা ছিল আপনাদের অনেক ভালোবাসেন আমাকে আমার কাজ দেখেন সেটা আমি আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি দেখতে পাই অনেক কমেন্টস করেন আমার কাজ দেখবেন এবং এখনই বলছি না যে আমি চলে যাব আমি এখনও আছি সো আমার কাজ দেখতে ভুলবেন না আমার কাজ দেখবেন আর যদি কখনো যাই লুকিয়ে যাব না বলে যাব যে চলে যাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আশা করছি অবশ্যই লুকিয়ে যাবেন না বলেই যাবেন আমরা একটু বিদায় নিয়ে পরে আড্ডা দিচ্ছি দর্শক এই ছিল প্রথম আলো লাক্স ক্যাফে লাইভের আজকের আয়োজন অনেক বেশি ভালো থাকুন তমা মির্জার কাজগুলো বেশি বেশি করে দেখুন আর আপনার পাশের মানুষটিকে ভালো রাখুন সবসময় চোখ রাখুন প্রথম আলোর পত্রিকায়